ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ട്രയാങ്കിൾസിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ആൻഡ് ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി ഷോ ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡി കോൺക്രുവെൻറ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എ ഡി എ ഡി പാരലൽ ടു ബി സി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒ എയും അതേപോലെ തന്നെ ഒ ബിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒ ഡിയും ഒ സിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒ ഡി ഇതാണ് അതേപോലെ ഒ സി എന്താണ് ദ ഇതാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളെടുത്ത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും കോൺക്രുവെൻ്റ് ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ടു പ്രൂവ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡി കോൺക്രുവെൻറ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സി നമുക്കറിയാം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് തമ്മിൽ കോൺക്രുവെൻറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടണം അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡേ വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം തന്നെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനകത്തുണ്ട് സോ നമുക്ക് അതിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാം കാരണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ട്രയാങ്കിൾസിൽ എന്തുണ്ട് ആ രണ്ട് സൈഡുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എഴുതാം എ ഒ ഡി ആ ട്രയാങ്കിളിലെ സൈഡുകൾ വേണം ആദ്യം എഴുതാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഏതാണ് ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത എന്താണ് ഒ ബി ഇനി അടുത്തത് ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റീസൺ എന്ത് കൊടുക്കാം ഗിവൺ ഇനി ഒരാളെയും കൂടി മതിയല്ലേ അത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡേ രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഒരു ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യും അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ദാ ഇവിടെയും അതേപോലെയാണല്ലോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാ ഈ ലൈനുകൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ എന്താ സംഭവിച്ചേ ദാ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്തു ആംഗിൾ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡേ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ മെഷർ അപ്പം ഇവിടുത്തെ രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ എ ഒ ഡി is equal to angle c o b and then the reason vertically opposite angles ഇനി എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് എഴുതാം ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡി കോൺക്രുവെൻറ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സി എന്ത് റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഈ സൈഡ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വന്നത് ആംഗിൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വന്നത് സൈഡ് അപ്പൊ ഏത് റൂളാ വന്നത് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എസ് എ എസ് കോൺഗ്രുവൻസി റൂ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഹാൻഡ്സ് പ്രൂവ് ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കാം എ ഡി പാരലൽ ടു ബി സി അതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ടു പ്രൂവ് എ ഡി പാരലൽ ടു ബി സി ഇനി അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ദേ ഈ ലൈനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലൈനും ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെന്ന് വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ട് ലൈനുകൾ പാരലൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നല്ല ഒന്നുകിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർണേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളത് വരണം ഓൾട്ടർണേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗി
ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എ ഡിയും ബി സിയും എന്താണെന്ന് പാരലൽ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് മക്കൾസ് വെച്ചോണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെടുത്ത് പാരലൽ ലൈനുകളാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കേണ്ടുള്ളത് ഒന്നുകിൽ അവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണോ എന്നെങ്ങാനും തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങാനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം മനസ്സിലായോ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പാരലൽ ലൈൻ ാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പാരലൽ ലൈൻ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിളോ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഡേ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഡേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം വന്നല്ലോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ വന്നു അല്ലേ സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും എന്താണെന്ന് പാരലൽ ആണെന്ന് ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളാത്ത മക്കൾസിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈനുകൾ വന്നിട്ട് അതിൽ ഡേ ഒരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ അതിന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അതിൽ ഡേ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ മെഷർ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ലൈനുകളാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ദ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും എന്താണെന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ദ ഈ ആംഗിളും അതേപോലെ ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും അവരെന്തുമായിരിക്കും ദ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ മെഷറുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ബി സിയും എ ഡിയും പാരലൽ ആണെന്ന് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ വേറൊരു റീസണും കൂടി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണെന്ന് അറിയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ബാലൻസ് ഉള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡുകളും അതേപോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളുകളും സി പി സി ടി റൂൾ വെച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാലും നമുക്ക് പറയാം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്താണെന്ന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് എൻ്റ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് ബൈ സി പി സി ടി റൂൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതും നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളായിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഏത് വരും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ ഡൈ ഈ ഡി സി വരും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും ഇതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് സി പി സി ടി റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നോളും കാരണം ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് ഇതിലെ ബാലൻസ് ഉള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് ഇതും ഇതും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ആംഗിളുകളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സി പി സി ടി വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസുമാണ് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മതി രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ രണ്ടും പാരലൽ ആയി എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ആദ്യം നമുക്ക് സി പി സി ടിയുടെ കാരണം വെച്ച് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡി കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സി ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൂഫ് ആണേ അപ്പോൾ എന്ത് കോ റൂൾ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു എസ് എ എസ് കോൺഗ്രുവൻസി റൂൾ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ആംഗിളിൻ്റെ നിയമം എന്താണ് ആംഗിൾ ഒ എ ഡി ആംഗിൾ ഒ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ ബി ഡി എന്താണ് അവിടുത്തെ റൂള് സി പി സി ടി വെച്ചിട്ട് ഇനി
എന്താണ് ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത് രണ്ട് ലൈനുകൾ പാരലൽ ലൈനുകൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് വരണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണലി എഴുതിയതാണ് സി പി സി ടി റൂളും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇവർ ഈക്വൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എഴുതുകയും വേണം കേട്ടോ അപ്പം ഇതും നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട സി പി സി ടി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ദ ആർ ഓൾസോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയതും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി എന്താ എഴുതാന്ന് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെയിൻസ് ഡേ ആർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ നമുക്ക് പറയാം എ ഡി പാരലൽ ടു ബി സി ഹാൻഡ്സ് പ്രൂഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പൊ വളരെ ഈസിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ സ്റ്റ